，一个人在这里，真的非常担心，非常害怕。这前面的都叫花灯，还有人见过这个东西吗？这个叫风车，有水就有财，所以池塘淹它是财淹哇。Hello， 大家好，我是曾思欢，很高兴我们又见面了。今天天气很不错，呃，大家刚刚镜头面前看到的后面这栋老房子啊，很大的一个老房子。接下来我就带大家进去参观一下，呃，这个这栋老房子，这是一个一个村吧，应该算是。这栋房子在当地呢是比较知名的，也是一座非常古老、非常原始的呃老屋。来，其他不说，边走边聊。我们来去近距里面，近距离参观一下这边的古老的这种文化。现在我们往前走，哎呦，吓死我！这里好多人在养鸡，不过这里不知道有没有狗狗，哎、狗狗的话会。我们去看一下。房子还有人住，现在这有二楼可以上去，我们要不要上二楼看一下？来，我们上去里面看里面什么东西啊？这个。好害怕，一个人在这里，真的非常担心，非常害怕。我们继续往前走，这里面什么东西、啊？这个房子已经很久没人住了。哦，那边倒下来了，那边我们就不能去了。那大家看一下，后面已经倒下来了，比较危险，呃，不进去了。我觉得每一次拍摄这种老房子啊，都是用生命在拍摄，啊、呃，大家要多点赞，多多评论一下，支持一下我，感谢大家。来，我们继续往那里走。嗯，这里还有人住，大家看见了吗？那、啊、看到吗？晾晒着衣服的啊、哦。是那后面过去也是老房子，但是那里已经有人做了新房子上去了。坐上新房子没什么好看，我看走这里还是走这里。那我们啊、呃，我们点一下树吧。左右左右左右左右，嗯，这里走这里。对，地上啊，好多鸡屎。在老房子里面养鸡是一个不文明的，呃，这种表现，是吧？这个老房子大家是公家的，共同财物，你一个人在这里养鸡，搞得满地都是鸡屎，这样太不好了。虽然都没有回来这边住了，但是大家也要爱护环境啊，保护好它，对不对？就是不能的。起码不能让它破坏掉。这里好多地方都已经修缮过，如果是不是政府不管一管的话，可能很快就完全就就这样倒下来了，这样荒废掉了，那真的可惜。哦，养了好多鸡，哇、啊，这房子。以前的就是这样子的，这种地啊是非常的原始的，就是说原汁原味的
客家的围龙屋，普遍都一样，基本上都差不多，都采用了呃两横四杠一天井，这是最小型的结构。如果是大一点的围龙屋嘛，就像我之前过年时候呢拍了一次一个九个天井，为什么要九个天井？因为他有九个儿子嘛。这个牌呢写着“十世”，这里的人姓那个啊，姓罗，罗氏啊，不是姓姓赵，说错了，罗氏是他,他婆婆叫罗氏，应该这边的公公的话就叫应该是叫姓姓嘛，该姓什么？姓赵啊，赵还是薛呀、啊？应该读薛字吧？对，读薛字。薛氏，第十世这边漏祖，就是这边定居下来，做了这个房子，所以他那个尊位牌匾啊，就叫十世。这边看起来倒不是很大，这个房子，大家看嘛，这前面的。都叫花灯，这些客家地区独有的花灯。这个地方曾经出了一个人才，呃，以前有一个叫薛仁贵的，就是后代，就是薛仁贵的后代。这里啊这有个大门，这个大门，客家地区叫做拱门，也叫斗门。哎呦，风车哎！还有人见过这个东西吗？这个叫风车。那那个稻谷啊，放到里面去，稻谷啊，倒进去。然后这里的窑，这边呢就要控制，呃，稻谷啊，出来出来那个控制的阀门，阀门大小，这边往过去，这里就是小一点，它出来的那个稻谷小一点，往这边去出来的稻谷就大一点，啊，这边就出来的那个米，直接出来的米，那个谷壳，从这里吹出去，这边啊，这个口啊，吹出去，大家呀、啊。应该用过这个东西吗？这个是一个很古老的，啊，我们中国人的智慧啊，相当的了不起啊。这个也是很老的那个叫打河机，这个不是用电的哦，这个是用那个脚踏的哦，烧那个，呃，烧烧什么？烧烧油，烧什么？烧好像烧什么油的吧？对，这个是烧油的，这个不是用电的，看见了吗？风啊，风管啊。风管是出院用的嘛？风管，啊，这个都不是用油的，非常古老的了。啊，这个是脚踏的，更古老。这个脚踏的比那刚刚这个这两个还要古老。这个脚踏，这边是一个脚踏板，现在脚踏板已经断掉了。这个脚脚踏板然后连到这里，连到那那边，那边那个角落，然后脚踏，这个就滚动滚动起来，然后稻谷就掉到那里面去，然后用。人工把它捞出来，啊，大概就是这样。那我们出去吧。这个是第一道古斗门。会家人讲究，呃，出门，白天出门走斗门，晚上出门进大门，就是这么个讲究。这边一共住了五百多个人。五代同堂啊，其乐融融，非常不错。总占地面积五千多平方米，非常厉害。房间有二百多个，厉害吧？一如一颗，那个两应该是两颗闪耀的金星，盘龙聚集在一起。从风水学角度来说呢，这里的池塘啊不大，池塘不大意味着人才不多。这个我是实话实说了啊。
，如果是碰到这边出来的朋友，就不要见怪了啊。不过不一定，这个风水的东西谁也说不清楚，不一定有池塘，他那里就有财，因为古话说得好嘛，在风水学角度来说，有水就有财。所以池塘业它是财业哇，这个没有什么科学根据，纯粹就是我们老祖宗定下来的一套理论，一套逻辑理论。好了，差不多了，呃，天色不早，我要回去了，感谢大家的收看，我们下期见，拜拜。